ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടക്കാട് മലയാളത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് ലൈൻ പോളി ലൈൻ സർക്കിൾ ആർക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് പോളിഗൺ ഹാച്ച് ഈ പാർട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മോസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാർട്ട് ഇതുപോലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ആളുകൾക്ക് ഒരു ബേസിക് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഈ ഒരു പാർട്ട് ത്രീ കൂടി കാണുക കാരണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈനിമേ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ലൈനിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ പലതരത്തിലുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളി ലൈൻ സർക്കിൾ ആർക്ക് മുതലായ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പലതരത്തിലുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ലൈനിന് നമുക്ക് ഹിഡൻ ലൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിക്ക് കൂടിയ ലൈൻ ഉണ്ട് അതായത് ലൈൻ വെയ്റ്റ് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തരം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പുതിയ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡ്രോയിങ് പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ സോറി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡി ഡബ്ല്യൂ ടീനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈന് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പിക് ബോക്സും അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ പിക് ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് സേവ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ഓട്ടോ സ്നാപ്പ് ആ സൈസൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പർജ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് ഡ്രോയിങ് ഞാൻ ഡി ഡബ്ല്യൂ ടിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഒരുപാട് ലയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പി യു എൻ്റർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പി യു എൻ്റർ പർജോൾ ഇത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ലയേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ലൈനിൻ്റെ ഒക്കെ ടെമ്പററി ഫയൽ ഇതിലുണ്ടാവും ഓട്ടോക്കാരിലുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പർജോൾ അടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഏത് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഒന്ന് പർജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എത്രയും കണ്ട ഈ കാണുന്ന എത്രയും ഫയലുകൾ ഇതിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാങ് ആയി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കത് പർജ് ചെയ്ത ചെയ്തോടു കൂടി അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്താകും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കം ഓഫീസിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗസ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ ആ മൗസിൻ്റെ ആ മൗസും ഒരു നോർമൽ മൗസും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ട് ആ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശീലമായിട്ട് അത്രയും സ്മൂത്താണ് ആ മൗസ് കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്രയും സ്മൂത്താണ് അത് അപ്പോൾ ഇനിയും ലേയേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലേ ഔട്ടിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഡി ഡബ്ല്യൂ ടിയിലാക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരുപാട് അൺനെസസറി ലയേഴ്സ് ലെയർ ഷീറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ലെയറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം മോഡലിൽ പോയി പി യു ഇനി ഒന്നും കൂടി പറിച്ച് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത്രയും ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറിച്ച് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ആ ലയേഴ്സൊക്കെ ഡിലീറ്റായി പോകും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ലെയറും പോകാതിരിക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ ലേഔട്ടിൽ ഒരുപാട് സാ ഫയലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാ ലെയേഴ്സും പോയി ആകെ സീറോ ലെയറും ഡെഫ് പോയിൻറ്റും ഈ ഡെഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെഫ് പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ലൈനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡെഫ് പോയിൻ്റ് ലെയറിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പ്രിൻ്റ് ആവില്ല പ്രിൻറ്റിൽ കാണില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെക്കുറ
എന്തായി ആ ലെയറിലായി ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ലെയറായി കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ലെയറിലാണ് ടെസ്റ്റ് ലെയറിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈൻ എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ലെയറിലായിരിക്കും ആ ലൈൻ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യണം പുതിയൊരു ലെയർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടെസ്റ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലെയർ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ പോകുന്നതാണ് ഇനി റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഇത് ആ ലെയറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും കേട്ടോ റീനെയിം ലെയർ അതിലുണ്ട് റീനെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ടു ക്രീ എഫ് ടു കീബോർഡാണ് അവർ ഷോർട്ട്കട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സെലക്റ്റായി ഇനി ഒരു ക്ലിക്കും കൂടി അതിന്മേൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് റീനെയിം ആവും ലെയർ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഫാസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോലി ഡബിൾ ക്ലിക്കും ചെയ്യുക സീറോ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ലൈന് വരക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് അടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സൂം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സൂം ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സീറോ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഷീറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൗസ് ബട്ടൻ്റെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബട്ടൺ അത് നെക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷീറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ നെക്കിയതിന് ശേഷം പാൻ എന്ന കമാൻഡും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ലൈന് ഏത് രീതിയിലെല്ലാം വരക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എൽ എന്നടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഓട്ടോക്കട ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് കീബോർഡിൽ കമാൻഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ എൻ്റർ അടിക്കാം ഈ എൽ ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ എസ്കേപ്പ് ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിന് കമാൻഡ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട്കീ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഷോർട്ട്കീ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾ നടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അറിയില്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ നടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ ഓട്ടോക്കാട് വേഷനിൽ കാണാവുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടോ ഈ ഡ്രോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോക്കാട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ എൻ്റർ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ക്ലിക്ക് ലൈൻ എന്ന കമാൻഡ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ സീറോ പോയിൻ്റ് സിസ്റ്റം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്ലിക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് മൗസ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ലൈൻ വരിക ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ട ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുക താഴേക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ചെയ്യുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ കമാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കണ്ടോ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് തേർഡ് ക്ലിക്ക് നമുക്ക് എത്ര ക്ലിക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ലൈൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് അടിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്തത് ലൈൻ എൻ്റർ അടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട ഞാൻ ഈ മൗസ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീറോ സീറോ പോയിൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്
അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി ഓക്കെ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ മൂവിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ മൂവിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എഫ് എയ്റ്റ് കീ മോ കീബോർഡിലുള്ള എഫ് വൺ എഫ് ടു ആ കീഴിലുള്ള എഫ് എയ്റ്റ് കീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചും നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഓർത്തോ മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർത്തോ മോഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഫ് എയ്റ്റ് കീ അതുപോലെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഫ് എയ്റ്റ് കീ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കാണുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടത് ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ ആയിരം എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരം ഞാൻ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിരം എന്ന അളവിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈന് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വേണ്ടത് വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ തൗസൻഡ് എൻ്റർ അതായത് ആയിരം പിന്നെ സ്പേസ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം കണ്ടോ ഇതിന് ലെങ്ത്ത് എന്നത് ആയിരമാണ് ഇതിനാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റുക ഇതിൻ്റെ ലൈൻ വൈറ്റ് മാറ്റുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ടാബിലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര എന്നുള്ളത് ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് നോക്കാം ഡയമെൻഷൻ കുളിച്ച് കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഒരു ക്ലാസ് എൻ്റെ ഒറ്റക്കാട് ഇതിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബേസിക്കോ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് പാർട്ടാണ് ഡയമെൻഷന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്കതും കവർ ചെയ്യാം അത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം എന്നാൽ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റർ പിന്നെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മൗസ് കാണിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റർ ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ കാണിക്കുക അതുപോലെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആവാം ഇപ്പോൾ ഈ ലൈനൊക്കെ കണ്ട ഓക്കെ ഓരോ ലൈനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെലക്ഷനിലുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒക്കെ നെക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ഷൻ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ സെലക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഓട്ടകൾ ഓട്ട് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് അതൊക്കെ സെലക്ഷനിൽ വരുന്നു ആ നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ സെലക്ഷന് ഓഫായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചത് എല്ലാം വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആയിരം എം എം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മില്ലി മീറ്റർ യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും വൺ മീറ്ററിലാണ് എല്ലാ ലൈനും ഞാൻ വരച്ചത് വൺ മീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വൺ മീറ്ററിൽ ഒരു ചതുരമാണ് ഞാൻ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ആയിരം എം എം ആണ് അപ്പോൾ മറ്റു രണ്ട് സൈഡും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആയിരമാകും പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻഡ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് കിട്ടണം ആ പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് ഓ സ്നാപ്പ് സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് അതായത് എഫ് എയ്റ്റ് കീ നമ്മൾ എ
നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും എഫ് ത്രീ കീ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഫ് എയ്റ്റ് കീ പറഞ്ഞ പോലെ കീ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരക്കുമ്പോൾ ആ എൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടുക ലൈൻ വരക്കുക എൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് പിടിക്കുക എന്ന് ഞാൻ മലയാളം എങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം പറയുകയാണ് പിടിക്കുക ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുക പിടിച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ വേണ്ട ഇത് ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നമുക്ക് പിടിക്കണം അത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു ഗാന്തം പോലെ അതിമ്മക്ക് യോജിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ത്രീ കീ റിമൂവ് ചെയ്യുക എഫ് ത്രീ കീ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് കാണുന്ന ബട്ടൺ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു പോയിൻ്റും കൂടി പഠിക്കാം മിഡ് പോയിൻ്റ് അതായത് ലൈനിൻ്റെ മിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻഡ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വാസ്നാപ്പിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാസ്നാപ്പിലുള്ള ഓപ്ഷനിലുള്ള മിഡ് പോയിൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാപ്പാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻഡ് പോയിൻ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് വേറൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി അത് നിയറസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിയർ നിയർ നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രോയിങ്ങും ആ ഒബ്ജക്റ്റും എന്ന് നമുക്ക് ലൈനൊക്കെ വരക്കാവുന്നു ലൈന് മറ്റുള്ള പോളി ലൈൻ അതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻഡ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഏതെങ്കിലും ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ആ പോയിൻറ്റിന് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഓ സ്നാപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അത് ഓൺ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓ സ്നാപ്പ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യണം സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ത്രീ കീ അടിച്ചിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ത്രീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് മാത്രം മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്നാപ്പ് ഓൺ സ്നാപ്പ് സ്നാപ്പ് ഓഫ് അതായത് നമ്മൾ ഓത്തോ കീ പറഞ്ഞല്ലോ എഫ് എയ്റ്റ് കീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അത് എഫ് എയ്റ്റ് കീ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഫ് എയ്റ്റ് കീ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓർത്തോ മോഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഫ് എയ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഫ് എയ്റ്റ് കീ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ താഴെയുള്ള ഈ ബട്ടണും കൂടി നമുക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല അതായത് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാ കീയും നമുക്ക് കാണാതെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും നമ്മൾ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വലത് കൈ അതായത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഓട്ടോ കാർഡിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ സ്വിച്ചും എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറയുകയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഏത് കീബോർഡിൻ്റെയും ഏത് ബട്ടനും എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ കീബോർഡിലേക്ക് നോക്കാറേ ഇല്ല അതായത് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാ കീയും എനിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഞാൻ മൗസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പിങ്ങും പഠിക്കാൻ
അൾട്ട ഉൾട്ട എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എനിക്കത് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും മിനിമം മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ത്രീ വീക്സ് നമ്മളൊന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കമ്പനികളായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുക പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ടു മിനിറ്റ്സ് ഉപദേശം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇരുത്തവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മോണിറ്റർ വെക്കേണ്ടത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയാണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മേലെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് നോക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ ശീലം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു എട്ട് വർഷവും പത്ത് വർഷമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും അതായത് നമ്മൾ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മുടെ ഈ കൂയ കൈക്കൂയ അത് ഈ മൗസ് ഒരു അഞ്ച് വർഷം ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് അതൊരു വേദന ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഒരു തരം വാദം തന്നെയാണത് അത് തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നമ്മളുടെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ അത് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇരുത്തം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇരുത്തം ഇരിക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ കണ്ണിന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഒരു റെസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു റെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നമ്മൾ മോണിറ്ററിൽ നിന്നും കണ്ണെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ദൂരെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ദൂരെയുള്ള ഭാഗം പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കി എക്സൈസ് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എക്സൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹവറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒന്ന് എണീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും രണ്ട് മിനി രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും മാറി നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണലാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് അതിന് മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് തേയ്മാനങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോയിൻറ്റ്സ് സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് പോയിൻ്റ് വേറൊരു പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിൻ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒ എസ് എൻ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി ഓ സ്നാപ്പ് സെറ്റിങ്സ് അതിന് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പോയിൻറ്റും അത് ഓണും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മിഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മിഡ് പോയിൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഓയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ പോയിൻറ്റും മിഡ് പോയിൻറ്റും ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻ പോയിൻറ്റ് മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി മിഡ് പോയിൻറ്റും കൂടി ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ ലൈനിൻ്റെ മിഡിലുള്ള സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ആ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു സ്നാപ്പിങ് കണ്ടോ ഒരു ചാട്ടം കണ്ടോ ആ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വോയിസ് അടിച്ചിട്ട് ആ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മിഡ് പോയിൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ അതിൻ്റെ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ടു പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് എൻഡ് പോയിൻറ്റും മിഡ് പോയിൻറ്റും നിയറസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യാത്തത് കാരണം നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സ്നാപ്പ് എൻഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വോയിസ് അടിച്ചിട്ട് നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഏത് നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിലും നമുക്ക് അടുത്ത ലൈന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് എൻഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടി നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാരണം നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു എൻഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും എൻഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തത് എൻഡ് പോയിൻ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇത്രയും നമുക്ക് നോ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ടാബും വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രോയിങ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഡ്രോയിങ് പ്ലാൻ എലിവേഷൻ സെക്ഷൻ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് എൽ എൻഡർ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു ഡയമെൻഷൻ എത്ര ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൽ ചെയ്തു എൻഡർ അടിച്ചു ത്രീ തൗസൻഡിൽ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവായിരം നമുക്ക് അടുത്ത ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സ്നാപ്പ് പോയിൻ്റ് എൻ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടി നമ്മൾ അടുത്തൊരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലുള്ള ലൈനും കൂടെ വരച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചതുരം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എൻ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈന് കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എൻ പോയിൻ്റ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ പോയിൻ്റ് സൂം ചെയ്തിട്ട് എൻ പോയിൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഈ ചതുരം പൂർണ്ണമായി ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷനും ഒന്ന് ഡയമെൻഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ തന്നെ മറുഭാഗവും കറക്റ്റായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ എൻ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും സ്ലോലി ഇത്രയും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് അടുത്ത പോളിലൈൻ സർക്കിൾ അതൊക്കെ വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ എന്ന ഒറ്റ കമാൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാനൊക്കെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വാളിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഞാൻ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ വേറെ റൂം വരയ്ക്കുന്നു അതിന് മറുപുറം ത്രീ മീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ നോക്കാം ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് എം എം അറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനും കൂടെ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വാൾ തിക്നെസ് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഓട്ടോകളിൽ തന്നെ സംവിധാനം ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ക്യു ക്യൂ സി എന്നടിച്ചാൽ മതി ക്യുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മെട്രിക് കൺവേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്യു സി എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ വരും ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ 
പോളിലൈൻസും ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടാബ് ഹോമിലുള്ള ടാബ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഈ എൻഡ് പോയിൻറ്റും കൂടെ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിതിന് സംവിധാനമുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ട്രിമ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഉള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടു തേർട്ടീൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ലൈൻ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ എൻഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈന് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് എന്താണ് ലൈന് മാത്രം വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് തോന്നണ്ട പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള പോർഷനൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിശദമായിട്ട് ഈ രീതി തന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുക സ്വന്തം വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് തവണ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ലൈനിന് ലൈൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള സംവിധ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകളും നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോവുക ഇനി നമുക്ക് പോളി ലൈൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പോളി ലൈനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ലൈനും പോളി ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈൻ എടുത്ത് വരച്ച് കുറേ ക്ലിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈന് ഓരോന്നും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് അത് പോളി ലൈൻ എന്നാണെങ്കിൽ പോളി ലൈൻ എടുത്ത് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണെങ്കിലും അത് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുക ഞാൻ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് ലൈന് വരച്ച് നമ്മളിത് ലൈനിലാണെങ്കിൽ എന്താകും ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വരച്ചത് നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നേരെ നേരെ മറിച്ചത് പോളി ലൈൻ എന്നാണെങ്കിൽ പോളി ലൈൻ എടുത്ത് നമ്മൾ വരച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ലൈനും പോളി ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സാധാ ലൈനാണ് പക്ഷെ അതൊരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ലൈനും പോളി ലൈനും തമ്മിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പോളി ലൈനിലുണ്ട് അതായത് ആർക്ക് നമുക്ക് ഈ പോളി ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ആർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെർക്കിളിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ ഒരു സെർക്കിളിൻ്റെ ഫുൾ ഡിഗ്രി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആകും ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആർക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹാഫ് സർക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഹാഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകും അതാണ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോളി ലൈനിലുള്ള കമൻറ്റ് നമുക്ക് പോളി ലൈൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ എന്നും എൻ്റർ അടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പോളി ലൈൻ എൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി ഓക്കെ കാരണം അത് രണ്ടും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പോളി ലൈൻ ആർക്ക് അതായത് പോളി ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആർക്കും വരക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പോളി ലൈൻ ഞാൻ വരച്ച് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോളി ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ എ എൻ്റർ അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഒരു ആർക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ആർക്ക് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ സർക്കിളാവും അതിന് ഒരു ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കാണ് പോളി ലൈനിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പോളി ലൈൻ തിക്ക്നെസ് പോളി ലൈൻ തിക്ക്നെസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പോളി ലൈൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എച്ച് എൻ്റർ അടിക്കും ആ ഹാഫ് വിടുത്ത് ഇതാണ് അത് പോളി പോളി ലൈനിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന
ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റും ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചാൽ എന്താകും പൊള്ളീൻ്റെ ഫുൾ തിക്നെസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൽ തിക്നെസ് ആയിട്ട് വരും കണ്ട ഈ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ പോളിലൈൻ തിക്നെസ് കൊടുക്കാറ് അതായത് പോളിലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് എച്ച് എൻറ്റർ തിക്നെസ് എൻറ്റർ ഇതല്ല ഈ രീതി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പോളിലൈൻ തിക്നെസ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ പോളിലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാറിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറാണ് അതായത് ഗ്ലോബൽ വിടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ടൈം കിട്ടില്ല പോളിലൈൻ എൻറ്റർ എച്ച് എൻറ്റർ ഫസ്റ്റ് വിടുത്ത് സെക്കൻഡ് വിടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈൻ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് ലൈൻ വെയ്റ്റ് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് തിക്നെസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കിട്ടും നമ്മളെന്തെങ്കിലും ബോർഡറൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിക്നെസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യലാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ വെയ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതും ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എനിക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ജിയോമെട്രി എന്ന ടാബിൽ ജിയോമെട്രി എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്ലോബൽ വിടുത്ത് കണ്ട ഗ്ലോബൽ വിടുത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് എൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് എൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് ആ രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല നമ്മൾ പോളി പോളി ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജിയോമെട്രി എന്ന സെക്ഷനിൽ കാണുന്ന ഗ്ലോബൽ വിടുത്ത് ഈ ഗ്ലോബൽ വിടുത്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വിടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എൻസ് എന്തായി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തായി അത് ഞാൻ പോളിലൈൻ മൊത്തത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം തിക്നെസ് മാറി മറ്റു ഭാഗത്ത് മാറിയതുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊന്നുമല്ല കളിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ വിടുത്ത് ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാ പോളിലൈൻ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിലും എല്ലാ വെർട്ടക്സിലും അത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പൊള്ളലൈൻ വിടുത്തിനും പൊള്ളലൈൻ തിക്നെസ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതേപോലെ പൊള്ളലൈൻ വെയ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റാം അതുപോലെ ലെയറിലും നമുക്ക് മാറ്റാം ഒരു ലെയറിൽ നമുക്ക് ലൈൻ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ലെയർ ടാബുണ്ട് ലൈൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബുണ്ട് ലെയറിൽ അതും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഒരു രീതി കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൊള്ളലൈൻ വിടുത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തിക്നെസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും കാണുക മറ്റേത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈൻ വെയ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കെയിലിനൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ കാണുക അത് കാൽക്കുലേറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാകില്ല പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറേ കാൽക്കുലേഷനും കുറേ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ വേണം അതിലൊക്കെ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഗ്ലോബൽ വിടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് തിക്നെസ്സിലാണ് ലൈന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകും ലൈന് പോളിലൈൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഒന്ന് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് കണക്റ്റഡ് അല്ലായിരിക്കും പോളിലൈൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിലൈനിനെ നമ്മൾ സാധാ ലൈൻ ആക്കി മാറ്റൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് എക്സ്പ്ലോഡിന് വേണ്ടി അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എൻ്റർ അടിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലോഡ് നമ്മൾ തകർക്കപ്പെട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ലൈനാണ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇത്
ഏതെല്ലാം ലൈനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ എൻ്റർ അടിക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ട കണ്ടോ ഇത് തിരിച്ച് പോളി ലൈൻ ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് ലൈനായിട്ട് തന്നെ മാറും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എപ്പോഴാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈന് വേണ്ട ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൊളി ലൈൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റളവൊക്കെ എടുക്കണം ഒരു തറേൻ്റെ ചുറ്റളവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തറയ്ക്ക് ചുറ്റും പോളി ലൈൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ലൈൻ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് പോളി ലൈൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതും ഉള്ളതും ലൈനിനെ എങ്ങനെയാണ് പോളി ലൈൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതും പോളി ലൈനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ പോളി ലൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോളി ലൈനിന് ആർക്കുണ്ട് പോളി ലൈനിന് ആർക്ക് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തറ നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ തറ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പൊള്ളി ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ ആർക്ക് പോലും ഇതിൽ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവൊക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കീ പ്ലാനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോളി ലൈൻ എടുത്ത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഹാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഈ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് പോളി ലൈൻ ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ പോളി ലൈൻ വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ വരച്ചതിന് ശേഷം എൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സി എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്ലോസ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പോളി ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് അറിയാതെ എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോയിട്ട് ഈ മിസ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള നോ എന്നുള്ളത് എസ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ക്ലോസായി ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഹാച്ച് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഓബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോയിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കുള്ളത് സർക്കിളാണ് സർക്കിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടാബിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ സർക്കിൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സി എൻ്റർ അതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ കമാൻഡ് സി എൻ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സാധാ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് അപ്പോൾ എന്തായി സർക്കിളായി ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് എൻ്റർ റേഡിയസ് എൻ്റർ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് റേഡിയസ് ഇതാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കിൾ റേഡിയസ് എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡയമെൻഷൻ കാണുന്നത് റേഡിയസ് ഡയമെൻഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് എത്ര വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വൺ മീറ്റർ സർക്കിളാണ് വരേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയസ് എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ഞൂറായിരിക്കും അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി സെൻറ്റർ പിന്നെ അതിൽ സർക്കിളിൽ ഓപ്ഷന് ഓരോന്നുണ്ട് നമ്മൾ സി എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റേഡിയസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ സെൻ അടുത്ത ഓപ്ഷന് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ സർക്കിളാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മളതുപോലെ ഡയമീറ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടാബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈന് പോളി ലൈനൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളി
അത് ആ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് സർക്കിളോ ടു പോയിന്റ് സർക്കിളോ ഏത് ഓപ്ഷനാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ടാബ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ടാൻജൻ ടാൻ ടാൻജൻ്റിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇത് ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും അന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾക്ക് സാധാരണ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കലുള്ളൂ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്കിള് ടു പോയിന്റ് സർക്കിൾ ത്രീ പോയിന്റ് സർക്കിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ പിന്നെ ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കൽ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ആർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇതിലുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിൽ പോകുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് വരച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയേ കിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് പഠിച്ച് എൻഡ് പോയിൻ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ നിയർസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഈ സർക്കിളിന് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിളിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക തരം പോയിൻറ്റുകൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒ എസ് അടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ക്യു എ ഡി കോഡൻറ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അടിക്കാം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സർക്കിൾ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ചിഹ്നം ഒരു സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിനുള്ള കോഡൻ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സർക്കിളിന് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോഡൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റും കൂടെ സർക്കിളിനുണ്ട് ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് വയസ്സ് അടിച്ചിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ലൈൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കണ്ടോ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് സർക്കിളിനുള്ള സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളിന് വേണ്ടി കോഡൻ പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ലൈനൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല എൻഡ് പോയിൻറ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ആർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആർക്ക് ഒരു ഒരുപാട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആർക്കിന് പല ടൈപ്പ് ആർക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ആർക്ക് പോളിലൈനിൽ ആർക്കുണ്ട് പോളിലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ പോളിലൈൻ ആർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ആർക്കിനുള്ള ഷോർട്ട് കീ എ ആണ് എ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ നോർമൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വേണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സർക്കിൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആർക്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലാനൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി നമുക്കൊരു ആർക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ ആംഗിൾ ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ ആംഗിൾ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ പോയിൻ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആർക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം സർക്കിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ താഴെ കാണുമല്ലോ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റാണോ എടുത്തത് ആ പോയിൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു ടാഗ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിഹ്നമായിട്ട് വരും അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ടൂളാണ് റെക്റ്റാങ്കിള് റെക്റ്റാങ്കിള
ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻഡ് ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ആ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ ഇ സി എന്ന് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വരിക ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലിക്ക് എനിക്ക് കോർണർ ടു കോർണറാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഡയമെൻഷനിൽ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് വീതി എത്രയും അറിയില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് അറിയാം ആ രീതിയിലാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരം നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ ചതുരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രിയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ നമുക്ക് വീതി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അതിനെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നും അറിയാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഓഫീസ് നമ്മൾ വർക്ക് സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിളിലിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് അടിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും കാൽക്കുലേഷൻ അത് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൺവേഷനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആണ് ഇപ്പോൾ എം എം സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് മീറ്റർ സ്ക്വയർക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് സ്ക്വയർക്ക് മാറ്റണം നേരെ എന്താ അടിക്കും വെച്ചാൽ ആയിരം എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് അടിക്കും ആയിരം വൺ തൗസൻഡ് എം എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സംഖ്യ അടിക്കുക എത്ര നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് എം എം സ് ഇപ്പോൾ എം എം ടു ഫീറ്റ് ടു ഫീറ്റ് എഫ് ടി ടു എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോ കാർഡിൽ കിട്ടും ഉണ്ടോ ഇതേ ആൻസർ നമുക്ക് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും ഓട്ടോ കാർഡിലല്ല സോറി ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് എൻ്റർ ഏരിയ എത്രയാണ് ഞാൻ എൻ്റർ ഏരിയ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ലെങ്ത്ത് എൻ്റർ അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ഇത്ര ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഞ്ഞൂറാണ് വിട്ത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഏരിയ അതിൻ്റെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് ആ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോക്കിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് കിട്ടി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോക്കളുടെ ഏരിയ കമാൻഡ് ഇത് വളരെ റയറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഇനിയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചതുരം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് നീളവും വീതിയും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചതുരം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി റെക്റ്റാങ്കിൾ എൻ്റർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡി എൻ്റർ അടിക്കുന്നു ഡി എന്ന് ഇത് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അറുന്നൂറ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിടുത്ത് എത്ര എന്നുള്ളതും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വിടുത്ത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഒരു ചതുരം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് വീതിയിൽ ഒരു ചതുരം കിട്ടി അതായത് അറുന്നൂ അറുന്നൂറ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ വിടുത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കമൻറ
ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡി കൊടുത്തിട്ട് ഡെപ്ഷ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിട്ത്ത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡി ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഡി കൊടുത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിട്ത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ആ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റൊട്ടേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങളും പഠിച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ച് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിട്ത്ത് വെച്ചിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇന്ന ഡെപ്തിൽ റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈന് പോളി ലൈന് സെർക്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർക്ക് ഇൻ ഈ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഇനി ഇതിലുള്ളത് പോളികണും അതുപോലെ തന്നെ ഹാച്ചുമാണ് ഈ ഇന്ന ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓട്ടക്കാളിൽ വളരെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എത്ര തവണയാണെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അത്രയും ഹൈ ഹാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എത്രയോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതും വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതെ നിൽക്കുള്ളൂ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഷോട്ട് കീ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ഡ്രോയിങ് ടൂളാണ് പോളികൺ പോളികൺ അറിയാമല്ലോ അത് സെർക്കിള് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയും വർഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോളികണാണ് അപ്പോൾ പോളികൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നാല് വർഷങ്ങളുള്ള ചതുരം അഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോൾ പോളികണാവും പിന്നെ അതുപോലെ അത് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൂട്ടാം ആ പോളികൺ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പി ഒ എൽ എന്ന കമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂൾ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പി ഒ എൽ എൻ്റെ അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് എത്ര സൈഡാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്ത് ഇനി അതിന് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡും ആൻഡ് സെർക്കും സെർസ്ക്രൈബ്ഡും അപ്പോൾ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കിട്ടുക അത് സെർക്കിൾ വരച്ചിട്ടാണല്ലോ പോളികൺ ഉണ്ടാവുക അതായത് സെർക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ പോളികൻ്റെ ഓരോ സൈഡും ഓരോ എഡ്ജും ഓരോ സെർക്കിളിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അത് ആർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സെർ ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു സെർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടും സെർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻഡ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡിലും സെർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ സെർക്കിളിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെർക്കിം സ്ക്രൈബ്ഡ് അപ്പോൾ എന്തായി അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് എലിപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയുടെ ഘടനയൊക്കെ അത് മുട്ടയുടെ ഘടനയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു സെർക്കിളല്ല അപ്പോൾ സെർക്കിളുമാണ് പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് സെർക്കിളാവില്ല ഒരു വർഷം ഇതുപോലെ ചെരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എലിപ്സ് ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യൂവിന് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആ രീതിയിലൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ എലിപ്സ് ഉപയോഗിക്കും എലിപ്സിനുള്ള കമാൻഡ് ഇ എൽ എൻറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂൾ ബാറിൽ പോയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാം മാക്സിസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അത് നമുക്ക് രണ്ടും
അതായത് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൂർണ്ണമാകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷനും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിനോട് നമുക്ക് വെറുപ്പൊക്കെ തോന്നും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ചെയ്താൽ മതി ബൗണ്ടറി ചെയ്താൽ അത് എന്തായി ഇപ്പോൾ പോളി ലൈനായി കണ്ടോ ബി ഒ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് എൻ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ അടിക്കുന്നു ബി ഒ എൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബൗണ്ടറി എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വരുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പിക്ക് പോയിൻ്റ് എന്നതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം തന്നെ പോളി ലൈൻ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോളി ലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പോളി ലൈൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഏത് ഏരിയയിലാണ് ബൗണ്ടറി ആകേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എന്തായി ഇത് പോളി ലൈനായി ഇനി നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ബൗണ്ടറി ക്ലിക്ക് എൻ്റർ ബിഗ് പോയിൻ്റ് എൻ്റർ ഇൻ ഇൻസൈഡ് ക്ലിക്ക് എൻ്റർ ഡബിൾ എൻ്റർ അടിക്കുക പോളിക്കൻ ചെയ്യ എലിപ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വരും അത് പ്രശ്നമില്ല കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോളി ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് എൻ്റർ ഹാച്ചിനുള്ള ഓപ്ഷന് എച്ച് എൻ്റർ ഇതാണല്ലോ ബൗണ്ടറി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഹാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എൻ്റർ നമ്മൾ സെലക്ഷന് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ഷന് പിക്ക് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളതും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ എത്ര എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബൗണ്ടറി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ഹാച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്ത് കളറിലുള്ള ഷെയ്ഡിങ്ങും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഹാച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏത് പാറ്റേൺ ആണ് വേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എച്ച് എൻ്റർ ഞാൻ വേണ്ട എച്ച് എൻ്റർ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് തന്നെ പാറ്റേൺ എന്താണ് നമുക്ക് മാറ്റാം സ്കെയിൽ എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റാം കളർ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ടാബിൽ പോയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഈസി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ് ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊന്ന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെ ഹാച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുക പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ എത്രയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പാറ്റേൺ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ പാറ്റേണിൽ ഏത് പാറ്റേണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു തരം പാറ്റേണാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന് വേറൊരു തരം പാറ്റേണാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ പാറ്റേണൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡ്രോയിങ്ങും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആയിട്ട് ഏതെല്ലാം ഹാച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അത് സാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാച്ച് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡ്രോയിങ്ങും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ രീ ഓരോ ഫേമിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യാം അത് പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് പാറ്റേണും നമുക്ക് സെലക്ട്
ഈ ഹാച്ചിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഏത് കളറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കളറും നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേറൊരു കളറൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാച്ച് മോഡല് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഡ്രോ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാം ഇതാണ് ഈ ഹാച്ചിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിലും മാറ്റാവുന്നതാണ് ഈ വക ഫീച്ചേഴ്സുകളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങളും മാറ്റാവുന്നതാണ് കളർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കളർ നമുക്കുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കളറുണ്ട് അതായത് ഇൻഡെക്സ് കളർ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് കളറും നമുക്ക് ഓരോ ഉപയോഗമാണ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പഠിക്കാം കാരണം എല്ലാ കളറും ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് കളർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോർട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നുണ്ട് ഹാച്ചിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഹാച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഹാച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ ഹാച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് സെറ്റിങ്സിലാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ താഴെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അതായത് അതിൻ്റെ ക്ലീ ട്രാൻസ്പെറൻസി അറിയില്ലോ ഗ്ലാസ്സിനുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്താണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചാണ് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് ഇത് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ച് കണ്ടോ ഞാൻ ഈ ലൈന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഹാച്ച് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലിക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടോ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഹാച്ച് വരുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ഇത് ഈ ഹാച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ഹാച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചാണ് ഈ ലൈന് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് അതിനൊപ്പം അതിൻ്റെ ഹാച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും അതാണ് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ച് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ഏത് എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് ആ ഹാച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് അത് അസോസിയേഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും അപ്പോൾ ഞാൻ അസോസിയേഷൻ ഒഴിവാക്കി ഇനി ഞാൻ ലൈൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഹാച്ച് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈൻ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ലൈനിൻ്റെ ക്ലിക്ക് പോയിൻ്റ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഹാ ഹാച്ച് ഫോളോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും കണ്ടോ അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചും അസോസിയേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഹാച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചിനെ നമുക്ക് അണ്ണസോസിയേഷൻ ആക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഹാച്ച് അണ്ണസോസിയേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വീണ്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റീബ്രോ റീബൗണ്ടറി ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഹാച്ചുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ബൗണ്ടറി
നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഹാച്ചിന് അസോസിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വീണ്ടും നമുക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകതരം ഹാച്ച് വീണ്ടും ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മാച്ച് ചെയ്യണം ഹാച്ച് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എം എ എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാച്ച് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാച്ചിനെ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് റീ ബൗണ്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ റീ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഹാച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടി ബൗണ്ടറി പുതുതായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക റെക്റ്റാങ്കൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ റീ ബൗണ്ടറി എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പോളിഗൺ ആണോ അത് റീജിയൻ ആണോ റീജിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗം വളരെ കുറവാണ് റീജിയൻ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല പോളിഗൺ തന്നെ സോറി പോളിലൈൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക പോളിഗൺ അല്ല പോളിലൈൻ അപ്പോൾ റീ ഹാച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു റീ ബൗണ്ടറി അടിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷന് പോളിലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ആ ഹാച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് ഹാച്ചും ആകും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹാച്ചിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ സുഖമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പൗ ബൗണ്ടറിയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലുള്ള ഓട്ടോക്കേഡിലാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോക്കാഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓട്ടോക്കാഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ പോളിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ആ ഹാച്ചിന് അസോസിയേറ്റഡും ഓപ്ഷനും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൗണ്ടറിയും കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാച്ചിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഹാച്ചിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്നും കൂടി കാണുക അത് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാച്ചിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹാച്ചിൽ ഗ്രേഡിയൻ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഹാച്ചിൻ്റെ ക്ലിക്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന കമൻ്റ് വെച്ചിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കളർ ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ട് ആ കളർ ഷെയ്ഡിങ് ഏത് കളർ ഷെയ്ഡിങ്ങും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ അതേപോലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്നിവയൊക്കെ മിറർ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് രണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഹാച്ചിലുള്ളൊരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ത്രീയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാറിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൂൾ ബാറാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പാർട്ട് ഫോറിൽ കാണാം ഡ്രോയിങ് ഈ ത്രീ പാർട്ട് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മുതൽ മോഡിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഈ നാലാമത്തെ പാർട്ടും കൂടി കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആകും പിന്നീടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ